Chama OBS. É bem limpinho, não tem, não tem propaganda, não tem nada. A maioria da galera que usa aí fazer transmissão ao vivo também, ele é show de bola. Então, bora lá. É, deixa um microfone de vocês no mute aí e vamos, vamos começar os trabalhos aí, né? Então, ontem a gente tinha esse triângulozinho ascendente. Aqui que foi o final, rompido. Então a gente tinha o alvo projetado para cima dele lá. Entretanto, a gente tinha conversado, igual eu tinha falado com vocês. No day trade, a gente não pode ficar muito aprisionado ao dia anterior. Em continuações de movimentos que acabaram, é, que, que foram interrompidos ao fim do dia. Porque geralmente à noite vai acontecer alguma notícia, acontece algum tweet do Trump aí, acontece alguma coisa durante a noite. Então a chance de abrir um gap ou já abrir no alvo, ou abrir bem abaixo, são, são grandes. Então acaba que muitas das vezes caracteriza o movimento. Então eu já tinha falado para vocês que não era para se esperar muita coisa do, desse triângulo ascendente aqui. Na manhã de hoje, de fato, hoje já abriu guepado embaixo da média de 200. Gap, gapzinho aqui bacana do fechamento até a abertura aqui. A gente teve aí 730 pontos, ou seja, uma quantidade de pontos bacana, principalmente para dentro do day trade. E o que aconteceu? O preço voltou para aquela área de, de congestão que a gente teve ontem no dia, o dia todinho. A gente ficou dentro dessa área de congestão. Então o preço veio e ficou dentro da área de congestão. Abriu, já veio lateralizando. Quando o preço já abre lateralizando, o gap está grande, a gente já tem que esperar as médias. A gente tem que esperar esse, esse start de médias para a gente ver o que vai acontecer. Para a gente ter uma, procurar ter uma noção do que está que por vir, o que, que o movimento vai fazer. Ter algo, algo um pouquinho mais técnico para gente, a gente ver se a gente pode fazer uma compra, uma venda. Esperar um movimento mais limpo mesmo do mercado, aquele movimento mais bonitinho que a gente tem mais costume de operar. Então aqui a gente tinha uma lateralização e o preço tentou fazer o start aqui, ó, pouquinho antes do da, da abertura de do, do à vista, correto? Entretanto, ó, com volume bateu, ou seja, se a gente analisar friamente, ó, rompeu uma área de, de consolidação aqui e lá vai embora, certo? Então para quem, por exemplo, não gosta de usar médias, para quem usa o só preço dentro da análise é o tipo de stop, às vezes, que acaba tomando meio de fácil, stop simples, que às vezes se usasse uma média teria, teria interrompido. Né? Por quê? O preço veio, bateu, ó, rompeu 200, mas segurou em cima da média de 20, não fez um pullback, não fez nada, simplesmente parou. Então, não tem como você colocar uma entrada aqui nessa máxima aqui e esperar que o preço continue subindo. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. O preço faz o que ele quer. O que a gente faz é tentar fazer a leitura desse movimento, tentar interpretar isso e fazer uma entrada o mais seguro possível, com a taxa, com a probabilidade de acerto bacana, certo? Então a gente não teve um pullback, a gente teve um movimento técnico muito bonito, nada. A gente tinha um, uma entrada, uma possível entrada aqui, até bem feia, que não valia muito a pena fazer essa tomada de posição. Aí quem geralmente faz a entrada, ó, Pegou a entrada, já voltou, já foi lá embaixo topar e o preço voltou tudo para baixo. Quando o preço tem essa pancada e vem para baixo, ó, já entra aquela quantidade de ordens grande em cima da VWAP e o preço bate. Ó, veio no fundo do, do dia anterior, ó, a mínima do dia anterior, veio no fundo, sentiu e devolveu. E devolveu. Por quê? Aqui tinha uma quantidade de ordens grande. Igual ontem aqui que a gente viu, tinha uma quantidade de ordens grandes em cima. Então, os caras que estão posicionados, eles vão estar tá no, nos topos e no, nos fundos ali. Então, veio e sentiu o fundo, veio, entrou uma quantidade grande ó, de ordens. Ó. Quando toca no... vem próximo ao suporte, ó, entra um volume, o volume vem crescendo, vem crescendo e bate para cima. Até então, se a gente quisesse, às vezes, projetar uma possível venda nesse, nessa movimentação, o que a gente teria que esperar? Uma correçãozinha, um pouco mais técnica, uma correção mais bonita, igual eu falo para vocês. Ó. Rompeu média, espera fazer o rompimento, espera fazer o pullback para depois ir. Principalmente quando chega esticado no suporte. É um pouco mais complicado quando chega esticado nesse suporte. Então a gente tem que esperar para ter um pouquinho mais de qualidade dentro do movimento. Opa, meu mouse garro aqui. Para a gente ter um pouquinho mais de qualidade no, no movimento, na, 
na parte técnica, para a gente executar o movimento mais perfeitinho que a gente conseguir. Porque exatamente perfeito como é no livro, a gente vai ter alguns movimentos, mas exatamente igual está no livro vai ser muito difícil. A gente tem que fazer nossas adaptações para o nosso dia a dia. Correto? Então o preço veio, sentiu, bateu para cima de novo. Tem alguma coisa para eu fazer depois que dá essa barra gigantesca aqui, em cima do suporte? Tem nada para eu fazer. Pelo menos na, na, na minha forma de analisar. Por quê? Eu ainda tenho a média caindo aqui, eu tenho a média de 200 bem em cima. Então acaba que o movimento fica um pouco complicado para se fazer uma entrada. Porque querendo ou não, se faz uma entrada aqui, o stop é lá embaixo. O stop é lá embaixo, 370 pontos. É stop bem salgado. Stop bem salgado. Aí o preço vem, dá o start aqui e sobe. Subiu, deu outra barra de impulsão. Ó, primeira barra de impulsão com volume, segunda barra de impulsão com volume. Aí veio aquele movimento. Vocês falaram, ah, é o gift. É um gift, por quê? Ó, barrona com volume, depois barrinha sem volume. Ou seja, negando, negando a queda aqui. Os vendedores não tiveram forças, certo? Geralmente, quando eu estou operando o gift, eu gosto de um gift quando é rompimento. Igual no dia anterior aqui, ó. Aqui é um rompimento, porque eu tenho uma zona importante aqui, eu tenho uma figura e esse, esse preço faz um rompimento com volume. Depois o próximo candle, que é o candle pequeno, vem sem volume. Aí você pode falar, ah, mas beleza, teve um rompimento na média de 200, mas eu não tenho um movimento muito técnico aqui. Aqui eu tenho, geralmente quando eu tenho esse rompimento de média, o que eu sempre falo para vocês? Rompeu média, espera corrigir para fazer o pullback para depois ir, para depois fazer a operação. Para não passar o calor, porque o movimento já chega esticado, ó, dá uma barra gigante de impulsão, rompe. Ou seja, para fazer isso, gastou uma quantidade de ordens de compra gigantesca, porque até então o viés aqui era para baixo. O viés era para baixo. Entrou uma quantidade grande de compra aqui, deu o start para romper esse monte de média, para romper 200, ou seja, gasta força, gasta muita compra. Gasta muita compra dos caras. Aí dá esse movimento. Aí beleza, se não esperar esse movimento vir aqui fazer o pullbackzinho na média para depois subir, o movimento vai ficar mais esticado ainda. Se o movimento fica mais esticado, ele vai voltar mais rápido. Então, por exemplo, ah, quero fazer a entrada no gift. Ó, se fez a entrada no gift, o stop aqui embaixo. Ó. Apesar de eu não considerar isso um gift. 110 pontos. Aí você projeta isso para cima, ó, daria para ter pego um para um tranquilamente. Daria para ter pego um para um. Então, por exemplo, você, Fabrício, que entrou, não realizou um para um, opa, pegando o um movimento já esticado, a chance de voltar seriam, seriam grandes. Ainda mais, ó, se, porque se eu tenho o gift aqui e eu quero o impulso disso aqui, se eu tenho 100 pontos de gift, eu quero, eu quero andar pelo menos uma quantidade bacana, ou seja, eu tenho um e meio, até chegar nessa resistência que a gente tinha uma quantidade de ordens muito grande desde ontem. Desde ontem, ou seja, o movimento já estava esticado para dar o start aqui e chegar aqui em cima esticado de novo na resistência. Ou seja, eu teria uma amplitude de movimento esticada aí, ó, de um range de 650 pontos, que era o range do dia anterior. Ou seja, era um movimento relativamente esticado para se fazer para se fazer a tomada de posição aqui. Mas ainda deu um para um. Aí o preço vem, sente a quantidade de compra, volta, deixa um pavilzão aqui e começa a derivar. Quando começa a fazer essas derivadas em cima de média assim, opa, já é um sinal, não é, um, não é aquele sinal bacana, por quê? A deriva rompeu para baixo, abre venda. Ó, aqui eu tenho a deriva. O preço subiu, em vez de bandeirar, ele derivou. Lembra do movimento, ó? O movimento tá subindo, bandeira faz isso. para depois fazer isso. A deriva não. A deriva sobe, depois ela começa a andar assim, ó. Geralmente ela vem e bate para baixo, ela rompe para baixo. Ou seja, aqui a gente teve um padrão de deriva. Aí beleza, o preço veio, veio derivando, veio derivando, veio derivando e puff, bateu para baixo. Ó, com o volume. Quem é que bateu para baixo, bateu com o volume. Aí o que, que, o que, que a gente pensa quando tem uma deriva? A deriva é um padrão operável. Perdeu a mínima aqui, ó, a pontinha da vela, abre uma venda, abre uma venda e stop. Stop em cima. Então, teria abrido uma venda. Ó, mas nem chegou a perder a mínima. 
Só que aí a gente tem que levar em consideração o quê? O risco. Qual que era o risco? Ó, média de 200 e VOAP. Valeria a pena, valeria a pena eu colocar uma venda para sofrer esse risco? De parar em cima da 200, parar em cima da VOAP? Provavelmente não. É um movimento que não vale o risco retorno que a gente está disposto a pegar. Quando a gente tem coisas pela frente ali que podem dar uma segurada, geralmente o movimento pode até fluir, mas ele vai demorar um pouco mais fluir. Você vai ter que ter muita paciência para o movimento, porque vai entrar ordem. Vai entrar uma quantidade de ordens grande. Beleza? Alguém tem dúvida? Não, ainda mais, por exemplo, você está com um lote. Com um lote é muito difícil você conseguir fazer um trade muito longo. Por quê? Geralmente quem está com um lote é quem está começando, correto? Geralmente quem está começando não tem a mesma paciência de esperar, entende? Então vai demorar um pouco a, criar, a desenvolver isso dentro do, do mindset, dentro do psicológico mesmo, de, de saber que às vezes o preço está voltando, mas não é, não está não, não revertendo, está fazendo apenas uma correção. Quando a gente começa a entender melhor isso, a gente consegue deixar a operação fluir um pouco mais. Ou quando a gente tem mais lote, é mais fácil desenvolver esse, esse, esse negócio de deixar a operação andar mais, certo? Agora, com um lote é um pouco mais difícil. Então, geralmente, quando a gente está começando, o ideal é a gente tentar padronizar. Vou ver qual que é a taxa de acerto. Se eu tenho uma taxa, qual é a taxa de acerto? 1 para 1, 2 para 1 ou 1,5%. Vai medindo 3 para 1, 4 para 1. Final de semana, creio eu, que eu já consigo passar uma panelinha para vocês, ensinar a fazer o diário e já começar a conversar com a turma. Então, vai ficar um pouco mais fácil vocês fazerem essa mediçãozinha. Para a gente fazer o quê? Colocar isso dentro do, da matemática. Ver o que está que valendo mais a pena. Fazer 1 para 1, fazer o 2 para 1. Porque essa pessoa, sei lá, acerta 90% de trade 1 para 1. Depois a gente tenta pular para 2 para 1. A pessoa está acertando 30%. Financeiramente, não preciso nem fazer as contas para entender que o 1 para 1 está valendo muito mais a pena. Então, começa a fazer esse 1 para 1 e começa a tentar alongar aos poucos. Aos poucos, aí vai ajustando o mindset, vê se é a operação que tá, o tipo de operação que está entrando, se é o tipo de operação que dá 1 para 1 ou se é o tipo de operação que dá 2, 3 para 1. Para a gente entender isso, para tentar fazer esse ajuste. O movimento completo é muito difícil a gente pegar. É muito raro a gente pegar. Hoje eu tive a chance de pegar um movimento muito bom. Daqui até o último alvo de fibra, entretanto eu saí na média de 200 Por quê? Eu, geralmente eu já deixo minhas ordens em cima da média de 200 Aí veio, bateu na média de 200, deixou um pavilzão e voltou Falei, véi, é pra realizar mesmo Aí depois o preço veio, rompeu e foi embora E deixo, acabei deixando 400 pontos na mesa Mas é igual eu falo pra vocês A gente tem um movimento lá de mil pontos A gente não vai conseguir pegar a mínima e a máxima A gente vai conseguir pegar uma parte intermediária do movimento A gente vai conseguir pegar uns 600 pontos então a gente nunca vai conseguir pegar tudo. É igual os caras que operam opções. Os caras que operam opções, os caras que querem fazer trade de pozinho. Vai errar várias e várias e várias e várias vezes. Quando acertar, vai encher a mão. Mas quanto tempo vai demorar para acertar? Entende? Então é, a gente tem que fazer algumas métricas para ver o que vai dar a pena. Se você tá vendo que você tá acertando muito um para um. Ah não, tô sempre deixando um para um. Um para um sempre pega. Então beleza. Então começa a fazer um para um enquanto você está com um lote. Quando você subir para dois lotinhos, aí você começa, por exemplo, a fazer o tipo de gestão que eu gosto de fazer. Você está com dois minis, você deixa um, um para um, coloca, deixa o resto no stop ali, se por acaso voltar, você sai no zero a zero. A hora que der para subir para o ponto de entrada, beleza, você já está com um, um, um para um garantido e é o outro lotinho para tentar carregar. Aí fica um pouco mais fácil, entende? Aí, continuando aqui, a gente teve a deriva, ó, não acionou a deriva, não acionou a deriva e o preço voltou para cima. 
Se tivesse acionado deriva, aqui seria um trade complicadíssimo. Seria como se fosse um trade de reversão. Geralmente as derivas tendem a ser uns trades bem chatinhos. Apesar de geralmente elas estarem em cima de, da, das, 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 das médias mais rápidas aqui. Da média de 20 e da média de 8. Certo? Então, mas geralmente a gente encontra uma VWAP, a gente encontra algo pelo caminho. Então, não é um padrão que eu goste de operar, mas é um padrão operável. Quem gosta de operar, até indico para vocês, por exemplo, é, começarem a operar, não na conta real. Vai operando isso na conta demo para ver. Talvez não é um padrão que eu, Michel, acerte, mas é um padrão que algum de vocês talvez tenha uma, uma facilidade maior que eu para fazer esse tipo de trade. Então, se vocês acertam bastante trade desse, não tem por que não fazer. Beleza? Então, não ativou, não ativou a deriva e o preço voltou para cima. Você poderia entender que isso aqui, ó, ah, beleza, ó, o preço veio para cima, deu a deriva aqui, ó, com o volume, não andou, não ativou, então isso aqui é um pullback, aí depois veio e bateu para cima de novo, então eu poderia projetar um FIBO usando isso aqui como pivô, aí começou a complicação do dia. Por quê? O preço ficou dentro disso aqui, ó. Dentro da média de 8 em cima e a média de 20 embaixo. Quando a gente está dentro de trap zone, o preço é meio complicado. Por quê? Por exemplo, a média de 8 é uma média mais rápida do que a média de 20, certo? Entretanto, a média de 20 é uma média mais forte. Só que quando a gente vai analisar isso tudo, é meio complicado. Porque se é uma média mais rápida, ela mostra para mim, às vezes, uma reversão mais rápida do que a média de 20. A média de 20 ela vai ficar um pouco mais lenta. Então, quando a gente pesa uma e pesa a outra, as duas praticamente têm quase que o mesmo peso. Então, geralmente, quando a gente está dentro de trap zone, desses momentos aqui meio de indecisão do preço, é meio complicado, porque o preço fica bate, volta, bate, volta, bate, volta. É meio complicado o preço andar, é complicado o preço fluir, o preço dar aquela andada. Então, é, é, é interessante a gente tentar evitar esses momentos. E o preço ficou muito tempo dentro dessa trap zone. Se a gente olhar aqui, ó, essa barra, essa e essa, praticamente ficou um tempão aqui dentro, umas três horas dentro de trap zone. Então, ó, foi um dia complicado. Foi um dia complicado quando estava dentro, dentro de trap zone. Não era movimentos fáceis de fazer a leitura, certo? Aí beleza, então tive o um fechamento aqui com o volume, ó, tinha resistênciazinha de ontem aqui, beleza, e o preço veio e tentou, tentou romper. Ah, mas vou imaginar que isso aqui é um pivô e vou fazer a entrada ou na, no rompimento da cabeça de pivô ou na máxima aqui do dia, beleza. Você faz a entrada aqui, você pode colocar teu stop aqui, ó, 220 pontos. 220 pontos. Se você julgar o tamanho dos candles do dia, são candles bastante, bem grandinhos. Se não em quantidade de pontos, porque 220 pontos é um stop aceitável. Até 250 pontos ali dá para aceitar. Mas ainda pela amplitude dos movimentos, se a gente ver o tamanho do range de 600 pontos, você está pegando praticamente um terço do, do movimento de stop. Ou seja, acaba sendo um stop um pouquinho grande. Aí, se fosse colocar o stop técnico, técnico, técnico mesmo, ó, entrada aqui, aí o stop vinha aqui para baixo, aí ficava mais caro ainda, 300 pontos, 310 pontos. Aí, por exemplo, o estagiário falou, ah, mas eu não consigo me acostumar com esse negócio de, de colocar o stop no candle de rompimento. Tem uma diferença. Por exemplo, se eu tenho um rompimento... Vamos imaginar que eu tenho a, a média aqui e a outra média aqui. Se eu tenho um rompimento que ficou longe da média, não faz sentido eu colocar o start aqui e eu colocar o stop aqui. Por quê? Eu estou afastado da média. Esse preço vai voltar para buscar a média. Então, eu estou entrando no movimento esticado. A chance de, do preço voltar para fazer o pullback para depois subir é grande. Então, ele tem mais chance de me stopar aqui. Agora, quando eu tenho um movimento que eu já tenho o candle em cima da média, é um pouco mais seguro. Por quê? Geralmente, se esse preço está em cima da média, eu peguei a, a mínima da contração. Então, eu estou pegando a expansão. 
Então é mais fácil eu colocar a entrada aqui com o um stop aqui embaixo. Eu vou sofrer menos risco. E se por acaso esse preço volta, geralmente ele vai bater na média antes de pegar meu stop. Vai, tem mais chance de pegar meu stop? Tem mais chance de pegar meu stop do que eu colocar um stop técnico. Se eu tenho um fundo mais para baixo um pouco. Aí eu colocaria, logicamente, stop mais técnico, igual é aqui. Ó. Seria um stop muito mais técnico. Seria o stop técnico de verdade que está no livro bonitinho. Só que aqui eu tenho a segurança. Eu tenho um candle forte, tenho um candle bonito, eu tenho volume. Então, daria para colocar um stopzinho nesses pontos. Certo? Por quê? Porque o candle está mais perto da média. O candle não está longe da média. Igual esse gift aqui. Ó. A chance de stopar esse gift era grande. Porque a entrada está longe da média. Acabei de fazer um rompimento. O preço está cansado. Tem mais chance de voltar aqui. Estopar para depois subir. Ou seja, às vezes você toma um stop de compra. Na tendência de alta. Aí você, você, você pensa. Mas como é que eu tomei um stop de compra na tendência de alta? Por posicionamento de stop. Se eu coloco o stop aqui. É mais fácil. É, tem menos chance do preço me, me alcançar. Então, essa é uma adaptação que a gente vai fazendo no decorrer do tempo. Decorrer que vai operando. Se no livro, o ideal é o fundo. Stop, o, o técnico o técnico é top fundo. Não vai sair disso. Mas a gente faz algumas adaptações que a gente vê que a maioria das vezes não pega o stop. Beleza? Aí o preço chegou aqui. Uma barrona grande, não é uma barra bacana para entrar, não é um movimento bacana para entrar. Sentiu a resistência e devolveu tudo. Para mim, nada a fazer. Se tivesse deixado um candle mais bonito para reversão, até valeria uma, uma, uma tentativa de, de operar a reversão. Só que o preço ó, ativou, não foi, ou seja, esse fibo aqui, ó, você pode, a gente poderia ter encurtado ele para esperar a retração de novo. Porque a princípio, ó, a barra subiu, retraiu no 38 e tentou ir para cima. Ó. Não conseguiu fazer um rompimento. Certo? Então, isso aqui que estava aqui, a gente poderia trazer aqui para esse pavilzinho aqui, para ver se teria uma outra retração, para ver se o movimento dava outra segurada para tentar ir para cima. Mas muito, muito dificilmente isso aconteceria. Por conta de uma hora tá bem feio. Aí, beleza. Aí começa o movimento. Que acabou, aí pra mim acabou a operação Dentro desse, desse espaço aqui, ó Aqui Outro trap zone feio, 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 ó Média de 20, vê o up Média de 200, tudo embolado Tudo embolado, nada a se fazer Nada a se fazer, nada a se fazer O preço vem, depois vem pra baixo do vê up Beleza, opa Agora saiu das médias, ó Todas as médias aqui, bateu pra baixo Será que agora vai? Ó, volume, volume deu uma aumentada Será que agora anda? Será que esse preço anda? O que eu tenho que esperar ainda? Tem que esperar o pullback. Aí começou a fazer o pullback, ó. Uma barra, duas barras, terceira barra. Aí eu, aí eu falei no grupo, ó. Pode ser que esteja desenvolvendo uma compra. Entretanto, dá uma olhada numa hora e vê se vale a pena. A gente estava com esse candle aqui. Esse candle em cima da, da média de 20. Média de 20 inclinadona. A chance de romper isso e varar, ir para baixo... São pequenos Só que a gente tem que decidir Vale a pena ou não vale Eu não gosto de fazer esse tipo de operação Em cima de, de time forte Por quê? Vai ser difícil É difícil a gente ir contra time grande Porque o movimento pode até ir Mas vai mais sofrido Melhor a gente esperar Fazer um rompimento Fechar abaixo da média do time maior para depois pensar na operação Mas quem pensou em entrar na 9.3 Conseguiu pegar um para um ainda Olha lá, stopzinho aqui em cima, 80 pontos, vamos arredondar. A mínima aqui, ó, deu 97 pontos, teria pegado um, um, um para um. É o que eu falei, é trade muito curto, igual eu falei para o Leo, é, tra é trade curto. Não é trade que vai, você vai conseguir desenvolver. Opa! Boa noite. Boa noite. Graças a Deus. Você entrou, você entrou aqui e colocou o stop aqui em cima? Isso. Nossa, poderia ter colocado o stop aqui em cima do VWAP, que era o, o stop técnico. Eu coloquei, mas aí ele começou a querer fazer um pullback mais forte, eu cheguei, subi pra cima e aumentei a mão, eu aumentei os pontos, eu um ponto. 
Porque o que, que acontece? Se você tá, se você tá entrando... É, é que negócio... Você já programou o stop já pensando nisso ou depois você tirou o stop e colocou em cima? Ó, já, já começou errando por quê? Você tá mexendo stop, aumentando a tua pontuação. Geralmente stop, se a gente for mexer, interessante a gente mexer isso para frente. Ah, é porque eu ainda não tinha colocado alto. Certo? E aqui, por exemplo, aqui a gente, aqui a gente tem um setupzinho do 9.3. Eu tenho a inclinação da média de 8 aqui, que seria uma de 9 no, no setupzinho né, do, do Larry Willis. Então, aqui, ó, nessa mínima... Deixa eu aproximar aqui. Cadê, cadê? Aqui. Abriria uma venda né, na perca dessa mínima, certo? Ó, porque a gente teve uma impulsãozinha aqui e começou a ter uma correção, beleza. Entrada aqui, não ativou. Depois entrada aqui, não ativou. Depois entrada aqui. Quando ativa essa entrada, o teu stop automaticamente vai pro topinho, pro último topinho. Na onde que é o último topo? O último topo é aqui, ó. Em cima da VWAP. Então não tinha necessidade de você colocar o stop aqui. Você poderia, você, você poderia pensar, não... Por conta da volatilidade do mercado, não sei, pode ser que dê, dê uma travada aqui. Eu vou colocar em cima dessa média de 20, em cima dessa média de 200, porque se são médios, elas vão me dar mais segurança. Porque tem mais chance de. Porque tem mais chance de bater na média, dar uma segurada para cair. Mas sim, tecnicamente, não é o ideal a se fazer, porque se está aumentando, você está praticamente dobrando seu stop. Da, daqui na onde você colocaria para a média, é o tamanho do stop, 80 pontos, que é o, praticamente o tamanho do. Do próprio Kendo. Então acaba que você está aumentando o teu risco para diminuir teu, o teu gain. Ou seja, está entrando com risco praticamente 2 para 1. De nega negativo. Sendo que aqui você poderia ter deixado que aqui era um stop técnico. Aqui já era um stop técnico. Se você estava imaginando que aqui perderia a mínima e iria embora. De fato, perdeu a mínima e vem embora. Só que ainda estava dentro do, do, do movimento chato dentro de uma hora. Que é, é mais difícil andar. Beleza? Aí beleza, o preço tentou andar, não conseguiu, tentou voltar pra cima, naquela viadagem aqui, bate na média, só bate na média, só bate na média, e foi andando, foi andando, foi andando, tentou romper a média, as médias aqui, tentou romper o up, deu uma segurada na média de 200 e bateu pra baixo. Aqui, pra quem é que é esse cara agressivão, opa! Qual o Kendo? É, esse Kendo maior vende esse. Esse? Olha pra trás, aí. Esse aqui? É, porque ele fez essa impressão, ele fechou esse Kendo ali mais novo. E, e aí ele entrei na venda. Cara, você não pensou errado, não. Não pensou errado. Eu geralmente eu prefiro uma, esse tipo de correção. Sim. Esse tipo de correção do que esse tipo de correção. Por quê? Isso aqui, ó, se a gente olhar para trás, porque você não tava vendo isso aqui. Eu tinha que olhar movimento para trás. Opa. Quando a gente olha isso para trás, isso aqui me dá noções de correção. Por quê? Se eu pego esse movimento aqui e coloco FIBO pra gente saber, por exemplo, o tamanho do, do movimento, beleza, ó. Você traiu até os 50%, 61.8 ali, a, a, na métrica do mercado. Agora, quando eu pego essa pernada aqui, e faço a medição, ou seja, ó, já subiu bem acima do 61, já, já descaracterizou um pouco correção. Já, não, te, já não, não teria aquela característica sublime de correção, não. É uma correção, é mais provável que seja uma correção. Aqui é um movimento mais bonito de correção, diferente daqui. Aqui já não, pra mim, já não é tanta correção, porque esses três que já devolveram, já devolveram a queda completa. Ou seja, a amplitude da, da impulsão já foi devolvida na correção. Então, descaracteriza um pouco a correção para mim. Mas, assim, é, você poderia ter pensado no seguinte, no seguinte porém. Ah, beleza, eu tô com um preço dentro de uma trap zone aqui e eu tô exatamente em cima da VWAP. Então, beleza, se eu tô em cima da VWAP e quando tocou na VWAP, o candle que veio para baixo teve bastante volume, então eu posso fazer uma venda na perca da mínima do candle com stop na máxima dele, acreditando que Acreditando na VWAP. Só que aí é aquele negócio, a VWAP tá totalmente flat. Quando a VWAP tá flat, significa, sei lá, tá, tá batendo a ordem pra cima e pra baixo. Eu tô exatamente no preço médio dos caras. Então a gente não pode ficar contando muito com a VWAP quando ela tá mais flatzinha assim. Quando ela tá um pouquinho mais inclinada, ok. Pode acontecer, sim, mas a, a lógica de pensamento não, não tá errada não. É um, 
é uma possibilidade de trade que dá, dá, pra, dá pra fazer sim, beleza? Deu pra, pra entender a lógica? É, eu entendi como sim, né? Vocês estão me ouvindo, galera? Galera? Beleza. Quem não respondeu, eu achei que tinha dado zanga aqui. Aí, beleza. Aí veio esse movimento aqui e deixou a sombrona aqui. Os caras que são mais agressivos, pensam em venda. Na perda da mínima. Mas, ó, o fechamento do Kendo foi em cima de média. Então, é um padrãozinho. Não é muito bonitinho. Não é que negocinho mais caprichadinho de livro. Dá a entender que é venda? Dá a entender que é venda. Por quê? Tentou ir de novo e não conseguiu. Devolveu com força. Da mesma forma que tentou ir aqui, ó. Seria quase que a mesma lógica de pensamento. Aqui foi um Kendo engolfando. Aqui foi um Kendo com a sombra superior muito, muito grande. Pra quem conseguiu fazer a venda e teve tranquilidade de esperar, não precisa nem falar o que veio adiante. Mas assim, é o tipo de venda que eu gosto de fazer. Aí, nesse ponto aqui, voltou, eu, já, eu peguei e marquei essa linha de consolidaçãozinha aqui. Falei assim, agora eu vou esperar para ver o que, que vai acontecer. Aí o preço veio batendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho e deixou esse quendo. Esse quendo aqui, ó, teve volume. Teve um volume bacana. Aí eu falei, véi, tô louco para colocar uma ordem aqui. Na perca da mínima dele e daria para colocar o stop em cima dele, por quê? Porque as médias já estavam em cima. Se fosse para fazer um pullback, o pullback seria menor. Acreditando que seria uma correção igual aqui, ó. Impulsionou, corrigiu metade do movimento. Certo? Beleza. Tô esperando o pullback. Aí deu mais um candlezinho, foi, ó. Se chegar no suporte dessa forma, não vai passar. A chance de voltar vai ser grande para fazer um pullback para depois cair. Foi, então vou esperar. Aí deu esse outro candle aqui. Esse outro candle, ó, nem tocou na média. Nem tocou na média. Falei assim, ó, vou esperar. Aí deu esse candle aqui. Só que esse candle já entrou volume. Esse candle já veio com, com volume bacana. Falei, uh, acho que zangou, hein? Acho que não vai dar pra entrar, não. Beleza, falei, agora é esperar. Vou esperar outro, movimento, outro movimentozinho. Quando devolveu com esses dois candles aqui, quando fez essa devoluçãozinha aqui, ou seja, esses candles aqui e esses candles aqui, foi a formação desse martelinho aqui. Ou seja, agora eu tinha uma entradinha mais bonita para fazer. Porque eu já tinha perdido esse fundinho aqui, que era esse fundinho. Fez a correção com uma estrelinha cadente. Então, falei assim, ó. Beleza, agora é medir o movimento e ver até onde isso vai. Mas o que? Geralmente, quando a gente tem esse tipo de movimento próximo a uma média de 200, geralmente a média de 200 é como se fosse um, um imã. Ela vai puxar ali. Ela vai puxar esse preço. Geralmente, por quê? Porque o preço está voltando para fazer a correção da média de 200. Ó. Porque o preço vai andar em volta da média. Sendo uma média curta ou uma média longa. Só que quanto maior a média, mais vai demorar às vezes para fazer esse toque. Correto? Então eu falei assim, ó, agora é pegar o FIBO aqui e colocar... Na perna de impulsão, na perna de correção, para ver até onde eu posso pegar. Correto? Então eu peguei, ó. Peguei o fibo aqui, primeiro alvo. Primeiro alvo aqui. E depois o segundo alvo, ó. Um pouquinho, um pouquinho abaixo. Aí o que, que eu fiz? Fiz a minha entrada, 150 pontos. Vamos conferir aqui, se foi isso mesmo. Ó, entradinha na perca da mínima. Stopzinho aqui, ó, 150 pontos, stop dado. Isso aqui nos 15 minutos, um stop de 150 pontos é um stop dado. É barato demais dentro dos 15. Geralmente até dentro dos 5 é difícil a gente achar esse tamanho de stop. Então fiz a minha entrada. Falei assim, ó, agora é esperar para ver se vai ativar. E nisso aqui, ó, as blue chips, tudo em cima do suporte, ó. Tudo. Aí eu peguei de maneira do grupo, ó. As ações estão querendo perder o fundo. Vamos ficar de olho. Se perde fundo, o negócio descaralha. E se não perde fundo e todas reverte, vai dar uma reversão gigantesca aqui. Vai bater nesse suporte e vai voltar para cima com força pra caramba. Certo? Mas o que? Qual que é a maior chance de acontecer? Eu tô em tendência de baixa. Tendência de baixa. Tendência de baixa. Tendência de baixa. Certo? Aí eu olho uma hora. Uma hora já tinha fechado um candle abaixo. 
da média de 20. Ou seja, se desse o start aqui, o que, que tinha para segurar? Não tinha nada para segurar. Não tinha nada para me travar meu movimento. Então, me deu mais confiabilidade para pensar. Não, o movimento vai dar uma descida. O movimento vai dar uma descida. Pode fazer a venda e dar uma esperada para ver o que, que vai acontecer. Peguei, fiz a minha vendinha. Falei assim, agora é esperar, né? Coloquei o stop. O preço puf, bateu o impulso. Deu o primeiro impulsão. Aí, o primeiro alvo aqui, na boca da média de, na média de 200. Então, como eu peguei o meu 1 para 1 no... Nos, nos 150 pontos aqui para baixo Já ficou bem próximo do, do primeiro alvo de Fibo Só que já estava tão próximo aqui do, da média de 200 Que fez cara, nem vale a pena eu realizar um pouco mais para cima vou ter, Realizei metade a 150 pontos Vou realizar a outra metade no, em cima da média de 200 Não vou realizar no alvo Porque geralmente quando está perto da média de 200 A chance de vir tocar nela aqui são gigantes Então foi assim, ó, vou deixar o outro lote já em cima, peguei e coloquei meu outro lote Aí o negócio vem e deixa uma sombra aqui Não pega meu lote Não pegou meu lote ó, Primeira vez que veio buscar, ó, ficou devendo E minha ordem aqui em cima da média de 200 Falei, filho da mãe, rapaz você vê? Vai me fazer passar calor, vai me fazer passar por correção Que foi isso aqui E depois isso aqui E minha ordem lá, parada Esperando aqui alguns tiques pra pegar a ordem e nada do negócio pegar, e começou a corrigir Falei, ah, não brinca não, vou ter que esperar a correção Tô lá esperando Deu um próximo candle Que foi isso aqui E o preço veio, bateu, confirmando a bandeira Ou seja, ó, confirmou A bandeirinha nos 5 minutos, ó Ó, com volume Com volume Qual que é a projeção disso aqui? Você pode projetar Isso pra baixo Seria uma forma de projetar Poderia usar o fibo aqui igual eu usei Ó, Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo Você pode fazer este tipo de projeção Você poderia projetar só o Fibonacci Só aqui, por exemplo, você pegaria a impulsão Pegaria, ó, primeiro alvo Depois, segundo alvo Que pegou aqui no fechamento, ó E são formas de a gente medir Mas que eu falo, ó, use sempre a mesma maneira Uso sempre a mesma maneira. Então eu tava com o fibo, é o fibo é o que eu gosto de usar. Tava medida a primeira pernada, tô esperando os alvos. Então eu peguei, zerei metade com 150 pontos e a outra metade em cima da, da média de 200 aqui. Aí eu zerei, o preço veio, deu uma segurada e voltou. Falei, ó, fiz bem zerar. Fiz bem zerar. A maioria é esmagadora, eu vou zerar em cima da média de 200. Por quê? Eu sei do potencial dela para segurar preço. Só que a média veio, rompeu a média, foi lá no terceiro alvo de fibo, no último alvo de fibo, pegou o último alvo e voltou para corrigir. Voltou para fazer a correção. Ou seja, acabei deixando da média até o último alvo de fibo, 400 pontos de, 400 pontos de, de gain, que seria o lotinho da ganância que eu gosto de deixar. Que, o que, que aconteceu? Eu, tentei, eu mudei o gerenciamento, que eu sou acostumado a fazer. Por quê? Teria deixado no alvo, no, em cima da 200, teria deixado o lotinho da ganância. Pra ver se conseguia pegar mais. Só que aí, já tava em cima da média dos 200. Falei assim, ah cara, quer saber? Não vou ser muito ganancioso não, porque a chance de voltar é grande. Peguei e zerei. Aí o que aconteceu? Perdi 400 pontos com o lote. Que é o lotinho da ganância, que eu mudei o, a forma de gerenciar. Então vocês entendem por que é importante a gente manter a constância, tanto no gerenciamento, tanto na forma de entrar, por conta disso. Se a gente começa a mudar coisas diferentes, fazer coisas diferentes, a gente para de ter consistência. Então isso aí é uma coisa que vai para o diário. Mudei a forma de gerenciamento. Mudei a forma de gerenciamento, aconteceu. Eu deixei 400 pontos na mesa. Por um erro besta, um erro bobo. Um errinho à toa. Ó, 400 pontos de, de gain. Provavelmente os 400 pontos vai fazer falta. 400 pontos é, é muito ponto. Um dia que estava isso aqui, você perder 400 pontos, não, é uma pontuação que a gente não, não pode se permitir perder. De gerenciamento. Certo? Apesar de dentro do meu gerenciamento, quando tem a média de 200, grande maioria eu deixar em cima. Beleza? Até que dúvidas?
Aí deu a esticada, né? Aí uma hora deu aquela esticadona aqui. O que, que acontece quando o movimento está esticado? Devolve. O movimento devolve. Se a gente pegar aqui, se eu não me engano, tem um suporte aqui para trás. Ó. O preço veio, ó, tocou no suporte, voltou para corrigir. Ó, já teve uma correção mais profunda que as, que as anteriores, ó. A correção devolveu quase a, a perninha de impulsão aqui. Veio e fez um fundo mais alto. Para quem gosta de fazer aqui as 9.1, que é os trades de reversão, aqui é ponto para fazer isso. Vem aqui e coloca um, um FIBO. Isso aqui é trade de reversão, gente. Vai falhar pra caramba, viu? Porque aqui é negócio. Se vem aqui e não rompe a 20, isso aqui vira outra bandeira. Isso aqui tem a possibilidade de virar outra bandeira. Por quê? Não rompi a média de 20. Aí vem daqui a pancada aqui, ó. Brau! Com o volumaço, ativa a venda de novo. Só que, como tá esticado, como a gente, como a gente tá vendo que deu uma esticada, ó. Dois candlezão precisava voltar para fazer o... Dar o pullback. Quando não voltou para fazer o pullback, quando começou, deu esse esticado, você já pensa no pullback. Quando você começa a armar, ó. Sentiu... Sombra, fez o fundinho mais alto Abriria, abriria a compra aqui No 1 para 1 Ou seja, o primeiro alvo Depois o segundo alvo ó. Não conseguiu atingir o segundo Mas deu o primeiro alvinho De uma reversãozinha curta Só do movimento curto Tem como falar assim Ah não, vou pegar 600, 800 pontos Nesse tipo de trade Por que, que não dá para pensar Que vai pegar 800 pontos de trade 1000 pontos de trade Por que? Eu tô pegando isso aqui ó, É isso aqui ó. Ou seja, é trade que eu vou fazer 100, 200 pontos, 250 pontos, 300 pontos no máximo. Por quê? É em impulsão, eu tô pegando um trade de correção. Se eu tô pegando um trade de correção, esse trade não vai andar muito. Diferente de eu estar tá pegando um trade de impulsão. Trade de impulsão vai andar. Ó, trade de impulsão, trade de correção, trade de impulsão. Então, tem essa diferença sim. Vai pegar um trade desse tipo aqui, quer arriscar porque tá esticado? Ah, não, tá muito esticado aqui. Na hora que começar a armar uma comprinha aqui, eu vou meter uma compra. De 9.1 aqui. Então, beleza. Tenha noção que é movimento curto. Movimento curto, para sair rápido ali com pouco ponto. Um para um, no máximo, dois para um ali, ó. Sem sofrer muito, beleza? Dúvidas aí, turma? Deve no time pra gente tirar bastante dúvida hoje. Esse aqui? Cara, o que acontece? Que negócio, tá esticado, precisa de correção, né? E eu não gosto de entrar em rompimento. Por exemplo, rompimento de, de fundo, rompimento de cabeça de pivô. Na hora que deu esse candle vermelho aí rompendo o fundo, aí deu quatro candles né, é, para fazer o, o respiro. Né, na hora que deu aquele candle para descer, eu ia entrar ali. Na hora que no, no final dele, eu ia entrar ali, só que como no gráfico de uma hora tá aqui, dois candles o que acontece a gente, é, você tem que ver o lado bom e o lado ruim de fazer esse tipo, esse tipo de entrada porque por exemplo tem muita gente que faz esse tipo de entrada aqui colocar a ordem aqui ó deu a impulsão fez a correção só vai comprar quando a hora que o preço estiver rompendo ou seja a hora que o preço passar pela cabeça do pivô o cara compra o cara faz a compra aqui sem o candle fechado. Com o candle vem, o candle já ativa a compra dele. Ou seja, o candle não fechou. Ou seja, vai falhar muito. Muito mesmo. Tipo, uns 80% das vezes vai falhar. Só que tem, tem aquela vantagem. Tem a parte ruim que é isso, que vai falhar muito. Só que quando geralmente tem esse tipo de operação, que a operação flui, ela dá muito ponto. Por quê? 
Se tá rompendo essa zona aqui, aqui tem muita ordem. Aqui tem muita ordem de stop. Então, se esse preço consegue, vem aqui com clímax e rompe, ele vai andar mais fácil. Se ele, se ele tiver, se for dentro da tendência, ele vai andar com uma certa facilidade. Igual aqui, por exemplo, a gente tava num fundo aqui, o preço veio e perdeu, você coloca a tua ordem aqui para pegar a hora que o preço vir bater para baixo. Beleza, você tem que ter noção que você tá pegando o movimento em andamento. Eu gosto sempre de fazer entradas com o candle esteja fechado. Por quê? Quando o candle tá fechado, eu tenho mais certeza do que é. Porque vamos imaginar aqui. Aqui a gente tá vendo um candle gigantesco, certo? Entretanto, vamos imaginar aqui que você coloca a tua ordem, você vem e plota a tua ordem aqui, ó. Pra pegar esse... o rompimento do, do fundo aqui. Beleza, tua ordem tá aqui, veio e ativou. Aí ativou, 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 desceu lá embaixo. Vamos imaginar que esse aqui andou volte e deixa uma, uma sombra gigantesca aqui. No fundo do dia, no fundo do dia anterior. Ou seja, as chances do movimento voltar e bater tudo pra cima é gigantesco. Por quê? Fez um, um setupzinho que a galera gosta muito de usar. Quem segue muito a metodologia do All Brooks, que é o quê? O trap, a armadilha. Certo? Então estaria dando uma armadilha Armadilhando todo mundo que tá no, entrou nos fundos aqui Imaginando um rompimento O Kendall volta vai estopar todo mundo Vai devolver isso aqui tudo pra cima Então Se você espera o Kendall fechar Não, beleza, o Kendall fechou vermelho Eu tenho certeza que é um movimento de baixa Fechou, deu o rompimento Só que aí agora eu tenho o problema de ser um start muito grande Agora eu tenho um start grande. Vamos arredondar para 450 pontos. Então tem que esperar o quê? Então tem que esperar vir fazer o pullback aqui para depois cair. Para depois eu pensar em vender. Aí eu posso pensar em vender uma 9.3. Posso pensar em esperar a confirmação igual tá aqui. Repara. Aí, por exemplo, igual eu falo para a turma. Quando você entra na 9.3, o stop fica mais barato. Ó, 150 pontos de stop. Quando você espera o candle fechar, ó, o candle fica maior. 260 pontos. Entretanto, você tem maior confirmação de movimento. Tem maior confirmação de movimento Aí o cara às vezes vem cá e entra desse, esse movimento aqui Aí o cara vem zero Porque fica com medo, só que esquece que tá em movimento de baixo ainda O preço tá indo para baixo Então você tem que levar em consideração Da mesma forma que aqui você tem uma confirmação O stop fica mais caro, mas fica mais confirmado Da mesma forma vai ser nesse tipo de rompimento Você pode pegar... Você... Nessa correção. Nessa correção, na hora que teve esse candle vermelho de confirmando que era a queda, aí ia cair. Mas nesse, nesse momento tava só esse candle aqui, não era? Tava só esse candle aqui ainda. É, então, mas eu achei ele meio esticado, mesmo tendo só esse candle. Não, beleza. Que negócio. Tá na, é, eu falo pra turma, tá na dúvida? Não entra. Tá na dúvida, não entra. Mas, ó, é uma correção bem bonita. Mas não é uma correção muito perfeita, ó. Porque teve muito volume. Teve muito volume nessa correção. Eu prefiro correções com volume baixo. Só que se você olhar o candle de start, o volume ó, é bem maior que os candles posteriores, que são candles de correção. Então você ainda pode considerar a correção. Certo? Mesmo estando acima do. Mesmo estando acima da média. Beleza? Aí, aí você faz essa avaliação. Se você, quando você tenta antecipar, você vê que a antecipação te dá alguns trades, mas é, te diminu, aumenta seu risco. Aquele negócio, aquele negócio, na bolsa a gente sempre tem que pensar Quanto mais risco eu tomo, maior é o retorno Quanto menos risco eu tomo, menor é o retorno Só que quanto menos risco eu tomo, mais assertivo eu fico Eu rentabilizo menos, mas eu consigo fazer isso a longo prazo Agora o cara que é igual, por exemplo, o cara que alavanca demais Ah, eu tenho uma banca, né? Porque a galera fala, tem uma banca de mil reais O cara vai lá e opera 10 contratos Tá alavancando no talo. Se der certo, ele vai dobrar a grana dele. Mas se der errado, ele vai quebrar. Ou seja, quanto maior o risco, maior o retorno. Mas quanto maior o risco, mais chance de dar merda. Mais alguém aí, turma? Perguntas, perguntas? Ô, Jardim, aproveita e vamos testar esse microfone aí, velho. Pergunta não? Vou perguntar aí. Não. Ah, <risos> é, esse pullback na média de 200 e 15 era uma boa entrada ou não? Mesmo ficando meio assim, 
Não, é uma boa entrada. Não, pelo horário não, né? Mas assim, tecnicamente é uma boa entrada, sim. Por isso, aqui não, nesse candle aqui não, mas na perca dessa sombra aqui, sim. Aqui valeria uma vendinha, porque não ficaria tão caro. Não ficaria tão caro o stop, quer ver? Vamos olhar aqui quanto daria. Ah, ficar não, ficaria bem carinho. Mas ainda, tecnicamente, é, é, uma, é uma possibilidade. Porque isso aqui é uma bandeira, você olha... Você tem que olhar essa impulsão aqui, ó. Beleza, impulsão... Vamos olhar só a impulsão do movimento para a gente ver. Esse start de impulsão, ó, regrediu no 68, em cima de, um, de fibra, exatamente. Ou seja, tecnicamente é uma, é uma venda possível. Ó, beleza? Se eu fosse uma pessoa que não analisasse tipo screen, que não analisasse outros times, por quê? Eu analiso isso aqui. Pra mim, isso aqui tem peso. Pra mim, isso aqui tem peso. Ou seja, não é nenhum triple screen. Porque o, o triple screen real são três times. É o time principal que você tá, um time mais curto e um time mais longo. Então, eu sou a mais o triple screen, ó. Vale muita coisa. Então, os... Cara, se, é, é, se eu tô analisando só os 5, sem chance de entrar. Por isso aqui não. Agora, como eu tô analisando um outro time maior, me dando contexto pra venda, tem problema nenhum. Aí eu considero o time maior. O time maior tem mais, tem mais confiabilidade do que um time menor. Se eu tivesse identificado aquela de cada linha aí, né? Teria entrado também. Mas se não entrei, teria esse encontro. Ah, tá bom. Sim, conselho, ó. Já aconteceu assim, uma zanga comigo por conta disso. Tá fazendo alguma, às vezes alguma coisa na rua, chegar, ligar o computador, acabou de ligar, já, tá, já tem uma operação na tela. E eu entrar nessa operação. O que aconteceu? Certo dia eu saí pra fazer umas coisas na rua, não lembro o que, que era. Era uma sexta-feira. Voltei, abriu. Abriu o computador, vi uma entrada assim, eu acabei de ligar o computador, já tinha uma entrada, entradinha de bandeirinha, bonitinho assim, peguei já meti uma venda ali, o negócio já ativou e tipo, derreteu, mas derreteu, tipo uns 800 pontos pra baixo. Eu falei, carai, vou fazer isso mais vezes, porque tá louco, hein? estourei no norte. Entretanto, depois eu fui olhar ver o que tinha acontecido, eu tinha vendido em cima de um payroll. Era uma sexta-feira de payroll e eu não tinha prestado atenção, não tinha lido nada, não tinha visto como é que estava o mercado. Então, ganhei ponto pra caramba, ganhei ponto pra caramba, só que eu arrisquei muito, poderia ter me violinado pra cima lá, pro lado do meu stop e eu ter tomado um prejuízo gigantesco. Então, assim, quando você chegar da, da rua, assim, calma um pouco, uns 40 minutos ali, vê se tem alguma notícia no horário, se vai ter alguma coisa... Só pra você ter uma noção ali, pra não, não fazer umas cagadas. <risos> não. Não, beleza, então. Show de bola. Hã? Exatamente, esse negócio de... Vou... vou sair daqui vou sair daqui 10 minutos e dar uma operação. Agora eu vou entrar na operação, sendo que eu preciso sair daqui 10 minutos. Entendeu? Até você pegar carteira, documento, já, já deu zanga já na operação, então você acaba fobando. Mercado, mercado é quando tem tempo. Eu já, eu já fiz, eu já fiz disso, por exemplo, às vezes de entrar em operação, certo? Aí tá na hora do almoço. Aí o que, que eu faço? Eu desligo o computador e vou acompanhando pelo celular e almoçando. Mas tipo, a gestão vira uma, uma bosta, cara, porque do celular você não tem amplitude de movimento, você não consegue avaliar nada. Então acaba que fica um trade 
trade que você, às vezes seria uma condução fácil para fazer, vira um trade extremamente complicado no horário que você não, não, de, não deveria estar tá fazendo. Não, show de bola. Mais alguém pra gente encerrar, turma? Não, por mim tá tranquilo, só. Obrigado. Então.